información que... Hello, good evening. Hello. How are you today? Hello, good evening. Fine. Nice. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se suman un par de compañeros más. Ok, ok. Good evening. Good evening, hello. Estamos esperando solo unos minutitos para ver si podemos hacer algo más. Teacher, excuse me, what's your name? My name is Eric. Eric? Yes. Eric. Okay, Eric. Nice to nice meet you. Meet you. <laughs> Eric. Ok, vamos a iniciar entonces. Eh, ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Han podido hacer algunos ejercicios? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Any question about the platform? Mm -hmm. ¿Todo sí, bien? sí. Ok. Bueno, entonces vamos a retomar las clases. Vamos a... A quizás a repasar un poquito de lo de ayer. Eh, recuerden que estuvimos viendo la, las prepositions. Fue casi de lo último que vimos, ¿verdad? Vamos a retomar con una explicación un poquito más amplia, aunque pues sentí que lo habían entendido bastante bien. So, prepositions. A ver, ¿quién me hace el favor de ayudarme a leer para practicar un poco la pronunciation? Preposition okay. at a point. Continue. Okay. I tell you that the following noun is located at a specific point of all location. Mm -hmm. It shows an exact position. Thank you. She is waiting at entrance. Thank you. Sí, lo que dice acá okay. es que at, perdón, <ríe> at es cuando nos referimos a, a un nombre, a una persona, a algo que está localizado en un punto o lugar específico. Entonces, por ejemplo, dice, she's waiting at the entrance. Es decir, de que ya está exacto en entrada. El siguiente dice, he's sitting on his chair at his desk. Está exactamente ahí, sentado en su silla, en su escritorio. I work at a bank. Yo trabajo específicamente en un banco. El siguiente dice in 
an enclosed space. In Talas, the noun is an enclosed space, surround or closed off on all sides. Basically, when something is inside something. O sea, cuando está dentro de algo. In a box, por ejemplo. In a room. In a country. Ahora, con el primer ejemplo creo que es una, una forma muy, muy buena de, de ejemplificar esto y la diferencia, por ejemplo, con on. Si yo digo que algo está in a box, está dentro, ¿verdad? Si yo digo que está on the box, sobre. Sobre. Very good. That is what I'm for. Y luego tenemos siempre on, que sería on a surface, on una superficie. On so. tells us that the following noun is located on a surface. Use on when one thing is attached to or touching something. Entonces, cuando está sobre una superficie, como on the table, que sería sobre la mesa, on the floor, on the chair. Okay? Do you have questions acerca de las preposiciones? Las que hemos visto. Solo la, la primera, la que decía de... Ok. Sí. Exacto. Ok. ¿Tiene alguna pregunta específica o quiere que le vuelva a explicar? No, no que le explique nuevamente. Ok. Si at se utiliza uh, en cuanto a posición, cuando sabemos la un punto específico donde está esta persona, cosa, algo por el estilo. Como una dirección. Como la dirección. Por ejemplo, ¿se acuerda que ayer estábamos haciendo at 50 y algo más, verdad? Si yo digo solo la calle, por eso es on, porque puede ser en cualquier punto de la calle. Y puede ser una calle muy extensa. Pero si yo ya digo el número de la casa, ya es un punto más específico. Ya sería at. Ya sería at. Ok. Any other question? No. Good. We're going to check some vocabulary. Ok. Eh, vamos a repetir. Yo sé que muchos ya se la pueden, pero vamos a ir practicando un poco la pronunciation. A bus station. A bus, bus station. 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 Train station. A train train station. station. A stadium. Stadium. A park. 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 A mall. A mall. A mall. A museum. A museum. A museum. A museum. A museum. An airport. An airport. A hospital. 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 Good. Do you have any question with this new vocabulary? No. No question. Okay. Pronunciation the hospital. 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 Okay, igual a mall. Y tenemos un poco más de vocabulary. So we have, let's repeat please. House. House. Upstairs. 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 Downstairs. 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 A bathroom. A bathroom. 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 A door. A, a, door. Door. a bedroom. A, a bedroom. bedroom. A closet. 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 A living room. A living room. room. A dining room. A dining, a dining room. room. A kitchen. Kitchen. A, kitchen. a, window. a window. A window. A window. Ok. ¿Qué será entonces upstairs? Como primera planta. Algo así. Subiendo las escaleras. Subiendo las escaleras. Sería entonces ah. arriba. Eh, acá mm. no hablamos quizás de pisos porque si usted está en el quinto piso y me dice, ¿dónde está mi papá? Y yo le quiero decir, está arriba, en el otro piso. Sería upstairs. Ah, oh, ok. Upstairs. Y lo opuesto sería downstairs. Downstairs. Con esta hay que tener un poco de cuidado. Eh, recordemos que es bathroom. Si nosotros decimos bathroom, estamos diciendo otra cosa, estamos diciendo el cuarto malo. 
y normal, ¿verdad? Solo es bathroom. Bat no bat importa. Por eso bathroom. la bathroom. 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 Ahora, cuando, cuando ustedes, a veces en películas o en otros lugares, no sé si han, han visto la palabra restroom. ¿Qué será restroom? Bueno, pues restroom sería siempre baño. La diferencia es que un restroom es en un lugar público. Si usted anda en un centro comercial, usted va a ir al restroom. Pero si usted en su casa, usted dice voy al bathroom. That's the restroom. Okay. Uh, what is a living room? La sala. De estar. Nice. And a dining room. Comedor. Very good. And kitchen. La cocina. Good. Y si hablamos de la cocina como el utensilio para cocinar, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Stove. 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 Very good. ¿Alguna pregunta o duda con este vocabulario? Mm, no. Solo no. que me repita eh, qué significaba upstart y downstart. Es que los anoto en inglés y en español. Ok, that's good. Upstairs y downstairs. Upstairs sería escaleras arriba. arriba. Algo por el estilo. Y downstairs sería lo opuesto. Escaleras abajo. Gracias. You're welcome. Any other question? Una consulta, teacher. Yo. Of course. Cuando dice upstairs, digamos que el edificio sea de, ¿qué? Cinco plantas. Mm -hmm. Yo estoy en la planta número cuatro. Si me refiero a, sí. ya sea de la tres hacia mm -hmm. abajo, Puedo decir downstairs, no refiriéndome a las otras tres plantas abajo, o es necesariamente la, la anterior, digamos, la tercera planta. El mismo caso de la upstairs. Lo más, lo más um, general es solo decir downstairs si está abajo, en algún piso de abajo o arriba. Si quieres Ajá. ser más específico, ¿Puedo... igual puede decir, uh, is downstairs on the second floor, por ejemplo. Ah, ok. Oh, okay, thank you. Very good. Any other question? Okay, so we are going to continue with a little bit of more vocabulary. These are appliances. We are going to, for first of all, to repeat, okay? Vamos a repetir todos. Appliances. Appliances. An office. An office. An office. Appliances. A desk. A desk. A, a, desk. a computer. A computer. A printer. A printer. printer. A, printer. a dresser. A dresser. A bed. A bed. A lamp. A lamp. A rock. A rock. A, rock. a, rock. a mirror. Mirror. A, mirror. Mirror. a shower, a shower, a, shower. a toilet, a, toilet. Toilet. a sink, a bathtub, a table, a chair, a chair, a TV, a, TV. a, TV. a bookcase. Bootcase. Okay. Bootcase. Bootcase. Sofa. 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 A cabinet. A cabinet. cabinet. A microwave. microwave. A refrigerator. A refrigerator. A fridge. A fridge. A fridge. A stove. So. 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 Okay. Do you have questions here? Uh, no. Sí. ¿Cómo se pronuncia otra vez bañera? Bañera, sería bathtub. Bathtub. Ah. Bathtub. Hola. ¿Tienes una pregunta? Hola. Hola. Eh, una pregunta. ¿Por Dígame. qué todos llevan a bathroom o a mirror? ¿Por eh, qué por... lleva la? Sí, porque son singular. 
Cuando hablamos de algo singular decimos una bañera, una silla. Si ya yo estoy hablando de varias, ya no le puedo poner A. Una okay. computadora. Okay. Any other question? No question. No questions. Very good. So this is an office. What room is this? Bathroom. A bedroom. Bedroom. Very good. What is this room? What's the name? A bathroom. 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 And this one? Living room. Living room. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. And this one? Living room. Good. Living room. And this one? Kitchen. 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 Good, good. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? ¿Qué significa appliance? Appliances son como utensilios, cosas que usted tiene, pero que son más que los furniture, porque furniture se refiere solo a muebles. En cambio aquí ya podemos poner, por ejemplo, el printer, eh, por ejemplo, la computadora, eh, la televisión, que pues no es una furniture, sino que es una appliance. Ok. Scanner. Scanner, actually that is in English, right? Es una appliance, definitely. Ok, let's move on. Un poco de gramática para reforzar lo que estamos viendo ya en la plataforma. There is sí, sí, y there are. ¿Qué significa eso? There is y there are son para objetos. Uno es para objetos singular y otro para objetos múltiples. Muy bien. Eh, no es solo para objetos, pero sí es como para decir hay, ¿verdad? Hay de, de haber, hay cinco camas, hay dos personas, hay n. ¿okay? Ahora, cuando utilizamos there is? Es un artículo. Uno, ¿verdad? Singular. Only one. Y el otro, por supuesto, es para plural. Vamos a repetir los ejemplos que están acá. Everybody, please. There's a small bedroom downstairs. There's a small bedroom downstairs. There's a large closet and two windows. There's a large closet and two windows. There's no kitchen. There's no kitchen. Okay. Remember that the pronunciation is kitchen. 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 Good. There's there no are kitchen. three large bedrooms upstairs. There, there are three large, large bedrooms, bedrooms, bedrooms upstairs. upstairs. There are two windows mm -hmm. in a large closet. There, there are, are two windows in a large closet. There are no elevators. There, there are, are no elevators. elevators. Is there a balcony? Is, is there, there a, a balcony? balcony? Yes, there is. Yes, yes there, there is. is. No, there isn't. No, no there, there isn't. isn't. Are there closets? Are there, are there closets? closets? Yes, there are. Yes, yes there, there are. are. No, there aren't. No, no there, there aren't. aren't. Okay. ¿Alguna pregunta antes de que les explique un poco más esto? Por ahorita. No. Ok. Eh, si se fijan, se puede contractar, se puede poner separado. That is not a problem. Ok. Um, alguien me preguntaba anteriormente acá, ¿por qué? ¿Por qué dice there is a large closet and two windows? Eso se puede. Como acá al principio hay singular, entonces yo puedo iniciar aquí con there is. Igual se puede poner el there are acá. O sea, yo puedo decir there is a large closet and there are two windows. And there are two windows. También se puede. Las dos son válidas, son buenas. Si se fijan también acá, pasa lo mismo. There are two windows and a large closet. Entonces acá está singular. Pero basta con no problem. Okay? Igual. En la parte negativa, yo puedo decir, there isn't any kitchen. O puedo decir, there's no kitchen. 
también ambas son válidas, ¿ok? ¿Alguna pregunta acá? No, no pues. Eh, una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, ocupar ese there's no kitchen a ocupar el there isn't kitchen? ¿Será lo mismo o, se hace, o será referencia a una u otra y distinta a las dos? Eh, son diferentes nada más por las palabras que se utilizan. El significado es el mismo. Sin ah, embargo, sí. las dos son buenas, las dos son válidas. Ah, eh, okay. Y se puede decir de ambas maneras. Se puede decir de isn't any kitchen, que es de hecho más común que esto. O there's no kitchen. Igual pero, en se, ese, pero en ese caso, cuando ocupo el this not, eh, tendría que colocar siempre el any. La mayoría de veces, cuando estamos diciendo una respuesta negativa en cuanto a there is y there are, se ocupa el any. No es así como de regla utilizarlo. Pero se entiende un poco mejor si usted dice, there isn't any. Ok, thank you. You're welcome. Any other question? Ok. Vamos ahora a la pregunta. Si ustedes recuerdan, en los, cuando utilizábamos el verbo to be, eh, en las preguntas siempre iba al principio. Igual va a pasar aquí. ¿verdad? Is there? Y acá está eh, un ejemplo de lo que preguntaba la compañera. Aquí ponemos a balcony porque es solo uno. Aquí ya no podemos poner a porque ya es plural. Y también con la pronunciación esta es isn't. No lleva e ahí en medio. Eso es bien importante también. Isn't. Yes. Questions con esta parte? Ok, no questions. Vamos a esta parte y luego vamos a hacer un par de prácticas más para ir ya utilizando esta, esta gramática. How many, ¿qué significa? Como cuántos hay. ¿Cuántos? Cuando yo quiero preguntar una cantidad de algo, ¿verdad? Y ahí dice, ask questions about quantity with how many. Always use a plural noun with how many. Esta parte es importante. Cuando yo pregunto how many, el nombre acá va a ser en plural. Esta es una de las cosas más importantes acá. Eh, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá también. ¿verdad? There are three bedrooms, plural. Si yo no le pongo la S acá, ya estaría mala toda la oración. Tiene que tener lógica los nombres, el plural, con lo que tiene acá. There are. ¿Ok? Igual, vamos a pronunciar acá. Everybody, please. How many bathrooms are there? How many bathrooms are there? There are two. There are two. How many bedrooms do you have? How many bedrooms do you have? We have three. We have three. We have three. Very good. ¿Alguna pregunta o duda con how many? Igual Teacher. Se... Dígame, cuénteme. How many se, usa li... se usaría solo con plurales? En este caso, para preguntar, sí. Pero usted puede contestar con un singular. Por ejemplo, si alguien le pregunta, how many bathrooms are there? Y solo tiene uno, usted dice, there is one bathroom. Igual si no hay puede contestar de una manera negativa. There is no bathroom. O there isn't any bathroom. Sin embargo, para preguntar, si sí vamos a usar plurales. Any question? ¿Queda claro? o No sé si... Si no queda claro algo, please tell me. So I can show you. Sí. Eh, otra pregunta, teacher. Dígame. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre no... Sin T y not con T. El not con T casi siempre va unido a, a una conjugación de algún verbo. Ya sea en pasado, en presente, algo por el estilo. En cambio el no simplemente es la respuesta de no. Solo es un no ya. 
Any other question? ¿Le queda claro o no sé si? Yes, eh, yo. <risa> Dígame. Eh, how many es para, oh, bueno, ahorita estamos en lugares, digamos. Eh, ¿Solo para eso o en qué no nos podría decir? Va? ¿En qué no podemos ocupar el how many? Mm, pues la verdad, si está preguntando una cantidad de algo, siempre puede preguntar. Usted puede preguntar cuántos carros, cuántas personas, cuántos estudiantes. Casi como en español se puede decir. ¿Cuántos ah, okay. de algo hay en alguna parte? Incluso, pues, más adelante, cuando veamos otros tiempos, lo puedo usar en pasado. ¿Cuántos tenías? ¿Cuántos vas a tener? ¿Cuántos querés tener? Así. Se puede utilizar de una manera de cantidad. Cuando hablemos de cantidad, de cualquier manera. Todas. Okay. Gracias. You're welcome. Y, y quizás saliéndonos un poco... Solo para sacar la, la diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre how many y how much? Muy buena pregunta. Aún no nos toca, pero yo creo que es bueno adelantar un poco. How much es para nombres. Recordemos que aquí estamos hablando de nombres. Bathrooms. Bedrooms. Para nombres que son incontables. Es decir, un nombre que yo no lo puedo poner un número. Por ejemplo, agua. Eh, yo, incluso en español, no puedo venir y preguntarle cuántas aguas se tomó, sino que es cuánta agua. Allí, en ese caso, vamos a usar how much. How much, how much no. water do you drink? Sí. Mande. En cambio, how many sería para cuando sí le puedo numerar. How many? Cinco, ocho, nueve. ¿Sí? Ok. Very well. Any other question? No questions. Ok. Vamos a hacer una práctica un poquito diferente. Vamos a, a utilizar... Yo les voy a, a mostrar unas imágenes. Y ustedes me van a describir que ven cuántos hay. Vamos a tratar de usar there is, there are, how many, cosas por el estilo, ¿ok? Are you ready? Ok, hey, teacher. Yes. Very well. Vamos a ver. Por acá tengo las pictures. Ok. How many cars are there? Um, one car. There is one car. There is one car. Good. How many people are there? There is one people. There is one people. What color is the car? The color is blue. The color is light blue. Light blue. Light blue. Yes, light blue. Sky blue. Sky blue. Yeah, it's possible. Thank you. Let's continue. How many airplanes are there? There are, there are two there are airplanes. No, three airplanes. There are four planes. There, four. Uh -huh, there are three. Three or four? ¿Quién gana? There are four. Three? Four. Three, four. Ah, four. 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 There are four airplanes. Four. How many airplanes are flying? A ver si me entienden esta. There is one. 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 There is one. Ok. Um, ok. Let's move on. <laughs> What is that? Excuse me. What Can you repeat, please? Yeah, what is that? Um, this is a um, bicycle. Bicycle. A bicycle. And bicycle. Uh, how many people are there? There, there is, is one, there people. one people. There is one people. One, one person. person. Good, one person. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es describir. ¿Qué es lo que ven ahí? Con there is or there are. There is a sofa. On the sofa. There is a, a lounge. 
one person, okay? There is a there is table on the sofa. There is a table. there is one person on the sofa. There is one person on the sofa. There is a, there lamp. Is a lamp. Okay. Mm. And the seat, right? There is a one a chair. Okay. A table, también, perdón. Cuando cuando estamos uh, también describiendo podríamos también implementar colores, verdad? There is a blue sofa or a blue couch. There is orange blues. There is brown coffee shoes, shoes or okay. brown shoes. Brown shoes, very good. There is brown pants. There are, es es plural. There are. Ah, there are. Good. Nice. Are. Let's continue. Okay. Vamos a describir lo que hay. There, is there, there are there are six shapes. Chairs, good. There is a table. There is a table. There, there is a lamp. There is a lamp, good. No sé cómo se dicen velas en inglés. Candle. 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 Sería, there are two candles. Two candles on the table, right? Uh -huh, on the table. Good. ¿Alguna otra cosa? There, there are six floor. chairs. There are six chairs. Uh -huh, ¿Qué más? There is a flower on the there table. Is, there, is, there is a flower or there are flowers. Uh -huh. flowers. There are flowers. Uh -huh. There is a door. There is a door. There is a table. A table, very good. There is a... The floor is purple. Yeah, the floor is purple. That is interesting, right? Very strange. <laughs> mm -hmm. Yeah. Okay, let's continue. Vamos a describir esto. There is a one person. There is one person. He is cleaning. He is cleaning, good. There is there a is, red rock. There is, there is a uh, red rock, very good. Uh, uh, there is a vacuum. There is a rock. A vacuum, yeah, and there is a rock. What else? There is a door. There is a door, uh-huh. There is a door. And there is a table. Good. There is one uh, window. One. Yeah, there is a oh. window. Or, or a door. Or yeah. is a door. Door. Very good. Aspiradora, ¿cómo se dice en inglés? Eso sería vacuum. Vacuum machine. Okay. There is a vacuum machine. Good. ¿Y cómo se dice esa mini escobita que tiene? ¿Cómo se dice en inglés? Plumero. Ah, plumero. <ríe> mini escobita, lo siento. <ríe> Eso puede ser como una... Uh, un ¿Perdón? ¿Cómo se dice en inglés? Sería un cleaning uh, físico, para serle muy honesto, no recuerdo, es como feathers. Es un cleaning feathers, pero no me acuerdo, lleva otra palabra. Stick, creo que es feather stick. stick. Okay. Feather okay. sería como de plumas, algo por el estilo. Ah, uh, okay. ok. Thank you. You're welcome. Let's continue. Please describe this. It's a kitchen. That is a kitchen. Ok, and what else? There is a one stop. There is one stop. There is a refrigerator. Good. There is a refrigerator. There is a one microwave. There is a microwave. Uh -huh. There is a window. There is a window. There is a curtain. Curtain. Curtains. Curtains. Very good. Curtains. Curtains. What else? There is a sink. There is a sink. There are cabinets. There are cabinets. Good. 
there are three bubbles. Yeah, there are three bottles. Yeah. Good. Nice. I like it. Okay, how many cookies are there? Mm. There, are cookies. Cookies. There, there are cookies. There are 12, 12 cookies. 12. 12 cookies. Very good. 12. Very good. Y que más hay? A ver. Mm, there is a stove. There is a stove. A stove. A stove. A stove. A stove. There is a glow. Okay. There is a oven. An oven. oven. Good. Oven. There is a book. Books. There is a, a box. Yeah. Good. There is a glow. Okay, glow. Glow. Okay. Esto de acá, ¿saben cómo se dice? Mm, bowl. A bowl. Very good. So there is a bowl. bowl. Perfect. Let me check if we have more. Okay. Uh, how many people are there? There are three people. There are three, there are three, three people. people. How many plants are there? There are two, two plants. plants. Yeah. Good. The plants. How many the trains are there? There is a one train. There is a one train in a train. train station. A train station. How many lamps are there? There are, there are four three. lamps. I can, I can see four. Lamp. Four, yeah. four lamps. Good. Perfect. Nice. Hola. Vamos a describir este, a ver. There is a... No, perdón. There is a toilet. A toilet, good. There is a mirror. A mirror, good. There is a sink. There is a sink. There is... There is a curtain. There is a curtain. There is a laugh. There is a bathtub. Uh -huh. There is a person. There is a person. Good. Con el pelo. Vamos a describir esta. There is a bed. A bed. There is a cake. There, there is, is a, a lamp, lamp. A mirror. There is a mirror. There is a window. Uh, no, there is table. Uh, there table. is a lamp. There, there is, a, is lamp. A, a door. There is a door. There is a one photographer. <laughs> Photo. Like, yeah, like a dresser. Good. <laughs> there is a picture. <laughs> there is a picture. Good. <laughs> Do you remember the name of this? There is a pillow. A there pillow. is a rug. There is a rug. A rug. Very good. Rug. Nice, nice. Okay. ¿Cómo han sentido esta parte? Uh -huh. <laughs> so, Now, so. we are going so, to so. check. Vamos a hacer este ejercicio que está por acá. Okay. El primero ya está hecho. How many closets are there in the house? Entonces How vamos many? a ir completando. Oh. Eh, let's repeat the number one. How many closets are there in the house? How many, How many closets, closets are there, are there in, the in the house? Okay. In the number two, ¿qué le hace falta? ¿Qué tenemos que poner? There is. There is. There is. There is. Vamos a repetir entonces. There is a small bedroom downstairs. There is, there is a small bedroom downstairs. downstairs. Good. Number three. ¿Qué sería? There is. How many? How many? How many? How many? Oh, yes. It's a, it's a question. It's a question. Yes. ¿Cómo sería entonces? The... Uh, 
Is there a balcony? Is there? Is there? Is there a balcony there. on the second floor? Very good. Vamos a repetir. Is there a balcony on the second floor? Is there a balcony on the second floor? Number four, ¿cómo sería? Are there an... There is. There, there, there is. Are. There, there is, is an elevator. Oh, sí, there is. An elevator. There is. Very good. Repitamos entonces. There is an elevator. There is an elevator. There is an elevator. And two train guards. Okay, number five. ¿Cómo sería? There is. There is, there is. There is a garden next to her house. Garden. Vamos a repetir. One there is garden. a garden next to her house. There is a garden next to her house. There is a garden next to her house. Okay. Number six, ¿cómo sería? There, there are. are. There are. Two. Two. Vamos there a repetir. Two there are two bedrooms upstairs. There, there are, are two bedrooms upstairs. Number seven, ¿cómo sería? There is. There is. There is. There is. A park Vamos a repetir. Near. There is a park near my apartment. There is a park near my apartment. Good. Y la última, ¿cómo sería? Are there windows? Are there windows? Are there windows? Are there Good. Vamos a repetir. How many windows are there? How many windows are there? How many windows are there? Very well. ¿A preguntas o dudas con esta pequeña parte de gramática? Ok. Si no hay preguntas, vamos a seguir practicando un poco. Eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, piensen ustedes en su casa y la describen. Vamos a describir de manera general qué hay en la casa. Cuántos cuartos tienen camas. Anything. ¿Ok? No tiene que ser cierto, ¿verdad? Es solo para practicar. ¿Quién quiere iniciar? Vamos a describir nuestra casa. Yes, please. Ok. Ah, pues, si quiere yo empiezo. <laughs> ok, thank you. Jacqueline. Ok. Um, my, my house empezaría, ¿verdad? Sí, my house. My house, there are... There are six rooms. Ok. Mm, there is a garden. Okay. There is a garage. Okay. There, there is a bathroom. Okay. And there is a kitchen. A kitchen. Very good. Thank you, Jacqueline. Who wants to continue? Well, okay. uh, my house is a little house. Yes, there are three floors, okay. three rooms. Room. Uh, the, the bedroom, uh, uh, there are two bedrooms, a mm -hmm. uh, dining room, there are uh, a living room, a bathroom, mm -hmm. uh, and there are one one floor. There is one floor. Okay, thank you, Benjamin. Are there uh, how many tables are there in your house? Table. I'm sorry. How many, uh, Benjamin? How many tables oh, are okay. there in your? Perdón, perdón. <laughs> okay. How many tables? Yeah. Oh, there are two tables. Thank you very much. Thank you. Can you continue? You're welcome. Who's My house. Hi. <laughs> okay. After. After. Okay, David va a ir después. Creo que ahorita sería Jennifer. 
Okay. My house. My house is light blue. Okay. Uh, there are two rooms. Mm -hmm. the, there is a kitchen. Mm -hmm. There are two bathrooms. Mm -hmm. There is a living room. Mm -hmm. Living room. If there, um, there are um, two television. <laughs> okay. <laughs> Perfect. Thank you, Jennifer. Now, David. Okay, I am here. And my house, there is a computer. It's mine. Okay. It's a very nice. I love it. <laughs> and <laughs> it, there are four rooms and there is a kitchen, there are two TV, and that's it. Okay, thank you, David. A ver, alguien más? A ver, Brian. Um, there are three bathrooms, there is a TV, there are three sofas, there is a living room, there is a bathroom. Okay, thank you. Uh, Jose Mata? In my house, Christmas tree. And three dormitory. Uh, Bedrooms. Bedroom. There are three bedrooms. Three bedrooms. Two television. Two TVs. Very good. TV. Thank you. Cecilia. In my house is two laptops. There are two laptops. There are two laptops. Mm -hmm. There are three TV. Uh, there is one refrigeration. Refrigerator. There is one microwave. Okay. Uh, there is one kitchen. Okay. Um, ¿Cómo se dice? Juego de comedor, pero conjunto, no solo las sillas ni solo la mesa. Mm, no hay una palabra para eso, sería table and chairs, puede decir, in the dining. There is table and chairs. Ok. There, there is one tablet. Ok. Finish. Okay, thank you. Uh, Santiago. My house, there are eight rooms. Okay. There is one dining room. There are two garage. Garage. There are three computers. Mm -hmm. There are four TV. Mm -hmm. There are two living rooms. They are three bookcase. Okay. Okay, perfect. Thank you. Guillermo. Uh, my house uh, has eight rooms. <laughs> uh, there is a kitchen. There is a bathroom. There is a living room. Uh, there are four bedrooms. Very well. Thank you. Uh, okay. Bueno, vamos a. No sé si alguien más quiere participar o continuamos para ir practicando. Uh, yo, okay. yo quiero practicar, teacher. Okay. In my, in my house, there is a car. Mm -hmm. There are two rooms. Mm -hmm. There is a garage. There is a bathroom. There is a garden. 
There are four windows. There are two tables. There is kitchen. There are two TV. There are three computers. There are four doors. There is a dog. There is a cat. Okay, Only. very good. Thank you, Charlie. <laughs> okay. <laughs> Alguien más que no haya participado? Chair, any question? Uh -huh. Go ahead. Um, in Spanish, uh, juego de comedor le decimos así, ¿verdad? Uh -huh. Pero en English, para referirnos al conjunto de cabal de todo. Pues no hay una palabra en sí para eso, la verdad. Eh, la gente pues dice in the dining room en general, uh, on the table, están en, a la mesa, algo por el estilo. Pero así como que juego de comedor no, no existe. Porque, sí, porque en España si vamos a una molería y nosotros decimos, déme, quiero comprar ese juego de comedor. Ajá. Y si uno va a, a un market allá o ¿qué? un almacén, ¿cómo diría? Sería, I need furniture for my dining room, a table and some chairs. Y casi siempre tienen el juego completo, ¿verdad? Pero sí, no hay una palabra así específica como para eso. No, no, ok. Ok. And your house, teacher? Ah, my house. Do you want me to describe my house? <laughs> yes. <laughs> of course, yes, I can do that one. Well, my house, uh, there are three, um, three rooms. Qué um, curioso, bro. <laughs> there are, um, we have two TVs, uh, we have computers we have lots of computers here uh, we have um, uh, a garden in the front and also a garden in the back uh, we well let me check what else there is uh, like three beds we have uh, a dining room uh, with chairs and table and the stove and a refrigerator we have um, two floors we um let me check what else lots of flowers here we have lots of flowers and um a garage um cars and motorcycles um only that that is it it's <laughs> very nice <laughs> <laughs> thank you <laughs> okay alguna pregunta o duda con esta gramática que hemos visto No Go ahead, please. Ah, pensé que tenía pregunta. No. <laughs> ok, very good. Vamos a continuar entonces. El siguiente topic, que es como solo una media introducción la que vamos a hacer en este momento, serían jobs. What is a job? Trabajo. Trabajo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre job y work? Trabajar. Work es verbo. Exacto. Work es la acción. Trabajar. Y job es el nombre. O sea, usted puede decir, yo tengo un trabajo, sería I have a job. Y el otro sería work para la acción, ¿verdad? para conjugar los verbos y cosas por el estilo. Entonces, acá tenemos algunos, uh, algunos trabajos que vamos a ir viendo. Eh, no sé si lo alcanzan a ver. O quién... No. You can see. No, I can't. Ok. No, I can't see. <risa> vamos a ver si se puede hacer más grande. Ok, now. ¿Está mejor no. ahora? No. Pero nosotros podemos agrandar la pantalla. Ah, ok. Ahorita yo estoy presentando, pensaría que se debería, debería de ver mejor. Si no, podemos pues cambiarlo uh -huh. para la próxima clase y vamos a tener una imagen diferente. Eh, acá, ¿alcanzan a leer lo que hay acá? Mm, se ve borrado. Presentar. Presentar, dice, donde tiene la, la, el mouse. Ah, mm, qué raro. ¿No ven la uh -huh. pantalla entera? No, no, no. Yo sí. 
no, no sale la presentación. Yo también. No. Todavía le aparece dentro de PowerPoint. That's strange, eso es raro. <risa> bueno, vamos a hablar entonces, vamos a cambiar un poco la estrategia. Uh, hablemos entonces de trabajo. ¿Cómo se dice cocinero en inglés? Chef. 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 Very good. Um, ¿Cómo se dice policía? Policeman. 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 Cuando hablamos de la persona que tiene ese trabajo, ¿por qué es policeman y no police? Police es la institución. Good. Cuando decimos de police, es la institución, es la todo policía. el entonces tenemos cuando hablamos de una persona que decir policeman yes. o police woman. ¿verdad? Police group music. Police officer. Yeah. A ver, ¿qué otro? ¿Cómo se dice um, ordenanza? I don't have idea. Ok. Eso sería janitor. Janitor. Sí. Lo que voy a hacer es que para la próxima clase les voy a traer uh, una imagen diferente que se vea un poco mejor. Pero esa palabra se escribe así. Janitor. Ordenanza. Déjenme revisar. Si se no, no me quiere funcionar. ¿no? Bueno, pero ese sería el siguiente tema con el que vamos a arrancar el próximo lunes. Eh, porque mañana, pues, no hay clases. So, eh, any questions today for, para las cosas que hemos iniciado? Yeah, yourself, ¿Do you have any questions? No. no. Okay. 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 Preguntas con la plataforma, los ejercicios. No. No. Plataforma, los ejercicios. No. Mm, I have a question. Okay. Um, cuando uno hace los ejercicios, este, ahí dependiendo de cómo uno salga, van a saber si nosotros avanzamos al siguiente nivel o, o nos quedamos así. Sí, según lo que lo que en el programa es que ustedes tienen que decir algo malo. Si tienen algo malo, me dicen o lo tratan de manera diferente. Y al irlos terminando, ustedes van avanzando. Entonces sería la clase aquí, la virtual, y el avance en la plataforma, lo que les va a dar el movimiento hacia el siguiente nivel. Igual. Y cuando. Go ahead, please. Cuando termina el módulo, se podría decir, les mandan una, un, como un certificadito o solo así. No, no, that no. Is a very good question. no sé si los demás les han dado anteriormente. Ahí sí. en el progreso, eh, uno se va a la, a, bueno, a la plataforma y se mete a progreso. Ahí dice, eh, usted eh, tiene más del 80% califica para un certificado y uno lo imprime si uno quiere. Ah, pues cargo. Ahí está. Entonces solo hay que ir haciendo los ejercicios y cuando llegue después del 80 ya pudiera imprimir el certificado y ya automáticamente quedaría para el siguiente módulo. Eh, igual pues terminar todo para ir aprendiendo. ¿verdad? Ah, ok. ¿Y van cambiando de profesores o, sol, o es el mismo? Así como usted va a estar siempre. Para serle muy honesto, yo creería que irían rotando, pero no sé cada cuánto. Puede ser de que estemos juntos dos módulos, tres módulos, y luego vayan rotando. Va a depender de muchas situaciones, como cuántos maestros son disponibles. Sí, porque ya, ya, ya tenemos un profesor diferente con la anterior, que era una ficha. Sí, eso a veces pasa. Ah, ok. Thank you. ¿Y otro no. Okay. Bueno, vamos a finalizar entonces. Have a good night. Have a happy weekend. See you on Monday. I see you Monday. Good night, teacher. Good night, good night teacher. Thank you, teacher. Have a wonderful night. We need more birds too. Do you want more birds? Yes. Okay.
Lo vamos a enviar entonces ahí por el chat. Vamos a ver si mañana, para que el fin de semana que tienen un poco más de tiempo, si, si tienen el chance, lo puedan. Una, una pregunta antes de terminar. Este, claro. ¿y, los verbo, ¿Y los verbos este, no los tenemos que aprender todos o solo los que podamos? El avance depende de usted. Mientras más verbos usted conozca, más vocabulario en general, no solo los verbos, más va a poder hablar, más va a poder entender okay. ciertas situaciones. Entonces, pero no es, quizá una de las maneras de estudiar inglés no es hacer un listado de verbos y aprendérselos, sino tal vez entender qué significan, cómo se utilizan, mm -hmm. hacer oraciones afirmativas, negativas, preguntas, para ir eh, implementando toda la gramática, todas las estructuras. Y luego tratar de hablar. Yo creo que una de las cosas más importantes es esa. Porque recordemos que hay varios skills. Eh, está listen. Está escribir, que puedan escribir, ¿verdad? Está hablar y entender de manera general. Entonces, si ustedes llegan a hablar, casi siempre hablar es el que más cuesta. Porque de repente se nos olvida una palabra, la pronunciación, o cómo se decía, o cuál es la estructura. Eh, por eso yo a mí me gusta hacerlos hablar acá, ¿verdad? Porque es el único chance que tenemos para pues tratar de, de decir las cosas. De la medida de lo posible, esa sería la práctica. Le, lectura, escribir, y sí, pues entender los verbos, pero en lugar de emprenderse los toditos, sería hacer oraciones, hacer lecturas, eh, escribir, y al, al, al tener la oportunidad, hablar. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Any other question before we finish? Teacher. Yes. Quizás algún consejo. Hey, ¿Cómo le hacía usted para grabarse los, el vocabulario en inglés? Para... That is a very good question. Uh, yo pienso de que todos aprendemos de una manera diferente. Eh, a mí lo que me gustaba mucho, para serles muy honesto, yo nunca fui a clase de inglés ni nada por el estilo. Eh, yo aprendí traduciendo eh, canciones, me gusta mucho la música, de hecho pues en el futuro si ustedes quieren podemos cantar una canción, traigo la guitarra, cantamos, es una buena práctica y ahí de una vez yo practicaba la pronunciación cuando cantaba, las traducía para entender y luego iba entendiendo qué era cada parte, este es verbo, este es el nombre, este es el pronombre, eso era una cosa que a mí me servía, sin embargo muchos aprenden de manera diferente hay personas que escribiendo, 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 aprenden mucho. Hay muchos otros que viendo videos. Una de las ventajas que tenemos es que tenemos mucha tecnología. Pueden irse, por ejemplo, al canal de CNN en inglés. Esa es una buena práctica porque hablan bastante rápido. Y al principio no van a entender, pero luego poco a poco van a empezar a entender. Una de las recomendaciones más grandes que yo doy es que hablen. Eh, muchos yo sé que tenemos miedo, tenemos pena, que van a decir, cosas por el estilo, pero tenemos que tratar, tratar de hablar poco a poco, tratar de ir eh, soltando la lengua, eh, y eso nos va a hacer entender las otras cosas. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Ok, have a good night and uh, rest very well. Happy weekend. Happy weekend, teacher.